ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ എന്നത്തെ പോലെ നവീൻ ഫനങ്കാവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മുടെ ഓണം ഫെയർ എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണം ഫെയർ കഴിഞ്ഞ് കാണും കാരണം നമ്മൾ അല്ല ആ ഡേറ്റ് വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ ഓണം ഫെയർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഓണം ഫെയർ കഴിയുന്നതിന് മുന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് കണ്ണൂർ പോലീസ് മൈതാൻ നടക്കുന്ന ഓണം ഫെയർ എന്നാണ് കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നത്തെ പോലെ പുതിയ മുഖങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ചോദിക്കാൻ ചോദ്യം അത്രയും വളരെ ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ കണ്ണൂർ വിഷൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ പുലിവാൽ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടാം എന്താ ചേച്ചിയുടെ പേര് പ്രസന്ന പ്രസന്ന സ്ഥലം മാവിലായി മാവിലായി എവിടെ മാവിലായി കാവിൻ്റെ അടുത്താണോ അടി ഉത്സവം നടക്കുന്നതിൻ്റെ വയലല്ല അടി ഉത്സവം നടക്കുന്നത് കാവിൻ്റെ ഇപ്പുറമാണ് അടി ഉത്സവം നടക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ഏത് വിഷുവിനാണ് വിഷുവിന് അല്ലേ ഈ അടിയുടെ ഐതിഹ്യം എന്താ ശരിക്കും ഒരു അവിൽക്കൂടിന് വേണ്ടി അടി കഴിയുന്നതാണ് രണ്ടാൾക്കാർ അങ്ങനെ അവര് മരിക്കുന്നതാണ് അടി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്താർ പോയി തടയാൻ പോകുന്നതാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഒരിക്കലും ഒരു അടിയും പാടില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം എവിടെയെങ്കിലും അടി നടക്കുമ്പം അവിടെ അടി ഇല്ല വേണ്ടത് അത് സമാധാനത്തിൽ അടി നയിപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തും അല്ലേ ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദിനേശ് ദിനേശ് അവിടെ എവിടെ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേര് അവിടെ അങ്ങനെ പണിക്കാൾക്കാരുണ്ടോ ദിനേശ് സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ ആ സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ എത്ര സ്ത്രീകൾ അയ്മ്പത് സ്ത്രീകൾ ആ അയ്മ്പത് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരേക്കുള്ള ദിനേശ് പീഡിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അയ്മ്പത് പേരെ സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ കുറയാൻ കാരണം അവർ വേറെ ജോലി തേടി പോയതാണ് പൈസ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെ പുരുഷന്മാർ വീടിപ്പണിയിൽ പൈസ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റ് ജോലി തേടി പോയപ്പോൾ സ്ത്രീ ജോലിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് ചെറിയ വരുമാനമാണെങ്കിലും അതൊരു ആശ്വാസമായിട്ട് അവിടെ പണിക്കുമെന്ന് അല്ലേ എത്ര ദിവസം പണിയെടുക്കണം ഒരാഴ്ചയില് ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തേ ബിരിയാണി കഴിക്കാലോ അപ്പൊ എന്ത് ബിരിയാണി ആയിരുന്നു ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ ഇന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെക്കാൻ കാരണം എന്താ ടീച്ചറുടെ എത്ര അമ്മ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഇപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരിൽ ദിനേശൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു മോള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നു ഒക്കെ അടിപൊളി ഒരു പാട്ട് പാടിയേ കണ്ടു കൊതിച്ചവർ ചെണ്ടും കൊണ്ടെന്നും പണ്ടു പണ്ട് നടക്കാടിയേ വണ്ടു പോലെ പറക്കാടെ കണ്ണി മറക്കാതെ കമ്മലതില്ലേലും മാവോളെ കണ്ണി വച്ചു പോവും കണ്ണിക്കതിരാണേ കൊടുക്കേ അടിപൊളിയായിട്ട് മോള് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ചെറിയൊരു ചോദ്യം വളരെ ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് ദ്വാരം ഉണ്ടെങ്കിലും നിറയെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരുപാട് ദ്വാരം ഉണ്ടെങ്കിലും നിറയെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ മോൾട്ടിക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടി പോകണം എന്താ അറിയോ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോഴി ബിരിയാണി തിന്ന എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് എല്ലോളം തരി പൊന്നെന്തിനാന്ന് പാടിയ പാട്ട് പാടിയതുകൊണ്ട് മോൾട്ടിക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ദിയ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ദിയാൻ പോവാണ് ഏഹ് ഇത് 
നമ്മുടെ കണ്ണൂർ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലാറ്റിനം സെൻറ്ററിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ബേബി സ്റ്റുഡിയോ നൽകുന്ന ചെറിയൊരു സമ്മാനമാണ് ചെറിയ സമ്മാനമാണ് കേട്ടോ ഇത് മോൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ പോലീസ് മൈതാൻ നടക്കുന്ന ഓണം ഫെയർ എന്നാണ് എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പം ഓണം ഫെയർ കഴിഞ്ഞ് കാണും നമ്മൾ ആ സമയത്താണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ഫാമിലി നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് പേര് ആതിര അവിടെ സ്ഥലം എവിടെ കുറ്റാട്ടൂരാണോ കുറ്റാടിയാണോ കുറ്റാട്ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കുറ്റാട്ടൂർ മാങ്ങ കിളിക്കുന്ന സ്ഥലം മയിൽ അല്ലേ മയിൽ ടൗണിന് എത്ര ദൂരമുണ്ട് കുറ്റാട്ടൂരേക്ക് മുണ്ടേരിമൊട്ട ചെക്കിക്കുളം കണ്ണൂർ ആശുപത്രി മുണ്ടേരിമൊട്ട ചെക്കിക്കുളം അത് പിന്നെ മുണ്ടേരിമൊട്ട ചെക്കിക്കുളം മേലെ ചൊവ്വ വഴി വരുന്നത് അല്ലേ അത് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അവിടുന്ന് എത്ര മണിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് കണ്ണൂരിൽ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര മണിക്കാ എട്ട് മണിക്ക് അവിടെ ആ റൂട്ടിൽ എത്ര ബസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബസ് ഉണ്ട് പത്ത് വർഷമായി എങ്ങനെ എത്ര വർഷമായിട്ട് ബസ്സിൽ പത്ത് വർഷം നിങ്ങളിപ്പം കുറ്റാട്ടൂർ ചെക്കിക്കുളം പോകുന്ന റൂട്ടിന്റെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി നല്ല സുഖമായിട്ട് പണ്ട് നല്ല തോണി പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ സുഖമായി അടിപൊളി അടിപൊളി ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് അമ്മയുടെ പേര് അനിതാമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വീട്ടമ്മയാണ് വീട്ടമ്മയാണ് വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ചോദ്യം വീട്ടില് കിണറ്റില് പിന്നെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് കിണറ്റില് വെള്ളം പറ്റുന്ന കിണറാണോ അവിടെ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമുള്ള പിന്നെ എവിടെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന എവിടുന്ന കുഴൽക്കിണറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ചില സ്ഥലങ്ങളില് വരൾച്ച സമയത്ത് പോലും വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അധിക വലസക്കാലം അല്ലാതെ വന്ന വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് ദ്വാരമുണ്ടെങ്കിലും നിറയെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരുപാട് ദ്വാരമുണ്ട് പക്ഷെ നിറയെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ദ്വാരമുണ്ട് പക്ഷെ നിറയെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായാലും സ്വാഭാവിക രീതി കാണാം സന്തോഷം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പുലിവാലിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ പോലീസ് മൈതാനം നടക്കുന്ന ഓണം ഫെയർ എന്നാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ ഓണം ഫെയർ കഴിഞ്ഞു അതിനിടയിലാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്ന ഒച്ച ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ ഒന്ന് കുറക്കെ കൂക്കിയേട്ടെ ഹലോ കൂക്കിയേ ഹലോ കൂക്ക് ഹലോ കൂന്ന് കൂക്ക് ഓ ഓക്കേ ആ പേര് അമ്മയ അമ്മയ എത്ര ക്ലാസ്സിലാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ സ്കൂളില് സെന്റ് ഗ്രേസസ് അത് എവിടെയാ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിൽ എവിടെ കണ്ണൂരിൽ എവിടെയാണ് സെന്റ് ഗ്രേസസ് സ്കൂൾ പറ എങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് എങ്ങനെ പോന്നെ കാറില് ആരുടെ കാറില് വണ്ടിയിലാണ് പോന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ എത്ര കൂട്ടുകാർ പോകാൻ ഉലകേഷാട്ടിന്റെ വണ്ടിയിൽ അച്ഛന്റെ വണ്ടിയില് ആരൊക്കെ മറ്റു മൂന്ന് ആൾക്കാര് ഞാന് ഒന്ന് ആ പിന്നെ പിന്നെ പേര് അതാണ് മൊത്തം മൂന്ന് കുട്ടികള് അതിൽ ഒരു കുട്ടികള് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നിവള് പിന്നെ ഉലകേശ് അച്ചാട്ടന്റെ മോൻ എന്താ പേര് ദേവൻ ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു വണ്ടി പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് വരിക ഇപ്പൊ അവിടെ പോയതാ ഇതെവിടെ സ്ഥലം കണ്ണൂര് പോലീസ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോലീസ് മൈതാനി വന്നു കേട്ടോ എക്സിബിഷൻ കാണാൻ എന്താ കഴിച്ച ഭക്ഷണം എന്താ കഴിച്ചിപ്പോ ഒരു പാട്ട് പാടിയേ 
അങ്ങോട്ട് <laughs> അപ്പൊ ചെറിയൊരു ചോദ്യം വളരെ ചെറിയ ചോദ്യം വീട്ടിലുള്ള കിണറ്റില് വേനൽക്കാലത്തും വെള്ളമുള്ള കിണറാണോ എങ്ങനെയാ മറ്റ് വീടുകളിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിണറാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഒരു അത്രയും സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വീടുകൾ അപ്പൊ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് കിണറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നിറയെ വെള്ളം എടുക്കാം എന്താണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദ്വാരം ഉണ്ടെങ്കിലും നിറയെ വെള്ളമെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തിലാണ് ഒരുപാട് എണ്ണിയാൽ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ദ്വാരം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നിറയെ വെള്ളമെടുക്കാൻ പറ്റും അതെന്തിനാണ് കിണർ എന്നാണ് നമ്മുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണ് വാരം പെരുങ്ങളെ എൽ പി സ്കൂൾ കൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ശരി അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എടീ പേര് ജോബിഷ് ജോബിഷ് എവിടെ ഇരിട്ടി പേരാവൂര് ഇരിട്ടി പേരാവൂരിൽ എവിടെയാ പേരാവൂർ തൊണ്ടിയിൽ തൊണ്ടിയിൽ എവിടെ തൊണ്ടി ടൗണിൽ തൊണ്ടിയിൽ പുതിയ തിയേറ്റർ വന്ന തൊണ്ടിയിലല്ലേ ആ തിയേറ്റർ പേരെന്തായിരുന്നു തിയേറ്റർ കണിച്ചാറ വന്ന് അത് തൊണ്ടിയിൽ പിന്നെയും കുറെ ഇങ്ങോട്ടാണ് തൊണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണിച്ചാറ് കണിച്ചാറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൊണ്ടി അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കണിച്ചാറ് തൊണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തൊണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കണിച്ചാറ് ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തൊണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണിച്ചാറ് അവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലേക്കാളും ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള അടിപൊളി തിയേറ്റർ അല്ലേ അതിന്റെ പേര് തിയേറ്ററിൽ സിനിമാസ് ജോലി എന്തായിരുന്നു ജോലി ഞാൻ ലിക്കർ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിക്കർ കമ്പനിയുടെ ഏത് ലിക്കറിന്റെ അങ്ങനെയൊന്നും എല്ലാ ലിക്കറിന്റെ എല്ലാ ലിക്കറിന്റെയും മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എവിടെ തലശ്ശേരി കോപ്പാലോ തലശ്ശേരി കോപ്പാലോ ആണ് ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഒരു ബന്ധമില്ല കേരളത്തിലാണെങ്കിലും കേരളമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഡെയിലി പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റും അതാണ് കോപ്പാലത്തിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താ പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരും പല ആൾക്കാരും കോപ്പാലാണ് പോകുന്നത് എന്താ സംഭവം അവിടെ പള്ളി ഉണ്ട് പള്ളി പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതടിക്കാൻ ചെറുതടിക്കാം പാട്ട് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടാം കഥ പറഞ്ഞ കഥ പറയാം സങ്കടം വരുന്നവർക്ക് സങ്കടപ്പെടാം അവിടെ പിന്നെ ഒരുപാട് പാട്ട് പാടും നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് പാലയാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എന്തിന് പഠിക്കുന്നത് പാട്ടുപാടുവാട്ടുപാട് പുള്ളിക്കാരൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ ആണോ വസ്ത്രത്തെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കറങ്ങാൻ പോവാണ് ഏതാണ് കറങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് കറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും ദൂരം കറങ്ങാൻ പോയത് എവിടെയാ മൈസൂര് മൈസൂര് എത്ര ദിവസം പരിപാടി ആയിരുന്നു അവിടെ രണ്ടു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് എന്താണ് ഭക്ഷണത്തോടാണോ വസ്ത്രത്തോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങാനാണോ വസ്ത്രത്തോട് താല്പര്യമില്ല താല്പര്യമുണ്ട് നന്നായിട്ട് കറങ്ങുക ചെറിയൊരു ചോദ്യം ആ ഒരു കോൾ വന്നുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ ചോദ്യമാണ് അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷാമമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട് ഏത് വേനൽക്കാലത്തും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വേനൽക്കാലത്തും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും അത് വേറെ ഇത് വേറെ പോട്ടെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഒരുപാട് ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ദ്വാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിറയെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റും അതെന്തിനാണ് കോഞ്ചാണോ കോഞ്ചിൽ അങ്ങനെ ദാരമുണ്ടോ കോഞ്ചിൽ ദാരമുണ്ട് എവിടെ ഇതിൽ ദാരമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരുമല്ലോ 
ഒരുപാട് നമ്മള് എത്ര വലിയ കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കിയാലും ഭൂതക്കൻ ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടാൻ പറ്റാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഒരുപാട് ദ്വാരങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ സ്പോഞ്ചിൽ പക്ഷെ സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് നിറയെ വെള്ളമെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ഒരു മഗ്ഗിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുപ്പത്തിൽ ആ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ വലിപ്പ് എത്രയാണോ അത്രയും നമുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് സ്പോഞ്ചിൽ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഒരുപാട് ദ്വാരം കാണാം അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കാം എത്രത്തോളം വെള്ളം നമുക്ക് ആ സ്പോഞ്ചിൽ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുരുവാലിൽ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ വിജയിയാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ചോദ്യം ഒറ്റക്കാരം ഒരു കൂടി പറയാണ് നമ്മൾ സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് മുന്നേ കാര്യം പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും രസകരമായ നല്ല നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല രസകരമായ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആൾക്കാരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ എപ്പിസോഡിൽ ആരും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ എപ്പിസോഡിൽ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമ്മാനങ്ങളും ചോദ്യം അയച്ച നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസിതാണ് പുലിവാൽ കെയർ ഓഫ് കണ്ണൂർ മിഷൻ റെപ്കോ ഹൗസ് സൗത്ത് ബസാർ കണ്ണൂർ വിലാസം ഒന്നുകൂടി പറയാം പുലിവാൽ കെയർ ഓഫ് കണ്ണൂർ മിഷൻ റെപ്കോ ഹൗസ് സൗത്ത് ബസാർ കണ്ണൂർ അത് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുതി അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരുപാട് ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നിറയെ വെള്ളമെടുക്കാം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സ്പോഞ്ചാണ് സ്പോഞ്ചിൽ ഒരുപാട് ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നിറയെ വെള്ളമെടുക്കാൻ പറ്റും യുദ്ധം പറഞ്ഞ ഫാമിലിക്കുള്ള സമ്മാനം നൽകിയാണ് ഓണം ഫെയർ നമ്മുടെ ഈ ഫെയർ കാണാനുള്ള ഫാമിലി പാസ്സാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കുടുംബത്തെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കുടുംബസമേതം വന്ന് കാണാനുള്ള ഫ്രീ ഫാമിലി പാസ് ഓക്കെ കണ്ണൂരിനെ പട്ടണി ചവസ്സാലയം കല്യാൺ സിൽസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ബേഗുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായൊരു ഷോറൂം കണ്ണൂർ ഫോർട്ട് റോഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനമാണ് ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് നൽകുന്ന സമ്മാനം കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനലിന്റെ വകയായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പിടിക്കാം മായമില്ലാത്ത കളർപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന സത്യാസ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാ കടകളും കിട്ടുന്നതാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങുക സത്യാസ് ഫുഡ് നൽകുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുണ്ട് കണ്ണൂർ ജയസ്പോൾ ജംഗ്ഷനിലെ ടി കെ ഡി ബിൽഡിംഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബെന്തീസ് ബ്യൂട്ടി പാർലറാണ് അവിടുന്ന് ഹെയർ കട്ടുള്ള പാസ്സാണ് ഒന്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ആർക്കാണ് പോലും ചെയ്യാം ഡേറ്റ് ഇല്ല എപ്പോഴും ആണെങ്കിലും മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്ന ശേഷം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പാസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യയനം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ പുതിയ മുഖങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും പുലിവാലിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം പെട്ടെ